سلام علیکم شاگردان نهایت عزیز خوش آمدین به درس دوم جنرال سایس سنف یازده هم از لیسه خصوصی طلوع آفتاب دوستان نهایت عزیز در لابلای درس اگر کدام مشکل سوال برای شما ایجاد میشه میتونین از راه هایی که برایتان مهیا شده برای ما سوالات دانه بفرستین ما هم به زودترین فرصت انشالله که جواب را هم میکنیم قسمی که در درس گذشته بالای موارد گزیوس اکسچینج و انتردکشن ان گزیوس اکسچینج ان پلانتس گپ زدیم دی درس همچنان به ادامه امو درس شما بالای گزیوس اکسچینج ان پلانتس گپ میزنیم و مواردی که در کتاب شما ذکر شده را ان که میخوانیم متوجه پاراگراف به صورت دقیق باشین شاگردای عزیز و هر موضوعی را که شما در ساینس مورد مطالعه قرار میدین متوجه باشین که موضوعات حیاتی و کاربردی در زندگی روزمره شما است So Dear students In the past lessons we study gaseous exchange So regarding to that This lesson is also belong to your first part which is gaseous exchange in planets so let's start with paragraphs gaseous exchange in plants tabadale gas ha dar nabatat e ki chi guna dar nabatat ami gas ha warid meshan va ba chi guna gas ha ra dobara uno az khud kharaj mesazan baais rusht o namoy az ina chi guna mesha باعث گردفشانی و گلدهی و میوادهی و موارد دیگه که در یک نبات میتان انجام بگیره همون موارد دایی بخش برای شما بحث شده انوان هم همین موارد هم میخواه برای شما تذکر بده پس میبینیم Unlike animals The planets do not have any special respiratory organs such as lungs or gills برخلاف حیوان ها نباتات اندام خاص تنفسی ندارند مثل شش ها و آبشش ها آبشش لایه های از روی شش ها که بر از او آبشش میگن امی نباتات این موارد خاص ندارند لیکن حیوانات در خود هم شش دارند و هم لایه های شش که آبشش میگن برشان لیکن در نبات چنین موارد پیدا نیست در حصه بعدی The plants have large surface area in proportion to their volume and the gaseous exchange occurs in them by the diffusion of gases The planets have large surface area in proportion to their William and the gaseous exchange occurs in them by the diffusion of gases. Kalima proportion ba maniye nisbat ba tauri nisbi wa ya ham bakhsh mana medahat. Ke dar jumla bibinen chiguna mana mesha. Giyahan satih bazurg nisbat ba hujm khudashan daran ke tabadulay gazha ya hawa daran ba intishar gazha anjam meshavat. یعنی نباتات درون خود سطح بزرگتر از حجم خود دارن یعنی هرچی که در ظاهرشان هست نسبت به او سطح بزرگتری در حجم خودشان دارن و به همین دلیل تمام گازها در امو حصه یا محوطه بازی که داخل خود دارن نباتات چی میشه؟ تبادله یا مبادله میشد پس حال متوجه شدن که چیگونه نباتات گاز ها را چی میکنه؟ اکسچنج یا تبادله میکنه ببینین در تصویر اکسیجن داخل میشه از طریق برگ ها و کاربون دای اکساید از طریق همی برگ ها چی میشه؟ بیرون میشه از طریق ریشه ها منرال، سالت یا امو نمکیات و موادای مدنی با آبی که میریزین شما بر نبات یا از طریق باران یا از هر راه دیگه که با توسط ریشه های خود میگیره اونا را یک جا ساخته میده به ساقه ساقه ها میده به برک ها و برک ها به کمک نور آفتاب چی میکنه؟ ترکیب امو 
انرژی برای خودش هم میسازه متن متوجه باشین The aquatic plants obtained the dissolved oxygen required for respiration from water by diffusion گیاهان آبی اکسیژن حل شده در آب را برای تنفس استفاده می کنند اکسیژنی که گیاهان نباتی یعنی اونایی که در بحر هستند گیاهایی که در بحر یا در زیر آب هستند اونا اکسیژن نیاز دارند طبعا که نیاز دارند اما اکسیژن خدا نه از آب می گیرن اکسیژنی که در آب مخلوط است اون نباتات همان گونه خلق شدن پروردگار بر همه چیز خادر است قسم اونا را خلق کرده که از امو آب میتونن اکسیژن خود چی کنن حاصل کنن پس مورد بعدی The land planet get oxygen from the surrounding air through stomata on their leaves and young stems پس گیاهان روی زمین چی گونه میگیرن؟ چرا همی اکسیژن یا مواردی را که نیاز دارن گیاهانی که روی زمین است اکسیژن را از هوای چهار اطراف خود به توسط برگ ها و ساقه های تازه یعنی جوان به دست می آورند پس نباتاتی که در روی زمین است اینا همی اکسیژن از هوای چهار اطراف خود به توسط برگ ها و ساقه های تازه یا جوان یا با بلوغ رسیده خود چی میکنن؟ به دست میارن که شما میفهمین در هر برگ سراخ های موجود است که به توسط از او میگیرن اکسیژن و رها میکنن کاربون دای اکساید به همین مورد میتونن چی کنن؟ گزیوس اکسچنج کنن در خود این در استیمز سم Matter woody planets exchange of gases occurs through lenticels. In the steams, some matter woody planets exchange of gases occurs through lenticels. Lenticels, bacho, shagirday aziz, manfas ya joy ke azu. هوا چی میشه خارج میشه او را در نباتات به اصطلاح بیولوژیکی بعض موارد میتونن از این کلمه استفاده کنند که معنیش میشه بعض از گیاهان کامل چوبی یعنی اونایی که کلا چوب دارن و بسیار ندرت در اونا برگ و این موارد میبینین بعضی از گیاهان کاملا چوبی تبادله گازها را از طریق منفس یا سراخ های ساقه خود انجام می دهند پس اینا از طریق عزیزان به این معنی که بعض نباتات هستن برگ بسیار بندرد دارن حتی بسیاری نباتات هستن که بدون برگ هم یافت میشه. البته بسیار بندرد یا به سختی پیدا میشه قسم نباتات در موارد خاص پس این نباتات اکسیژن یا کاربون دای اکسایدی که بیرون می سازن اکسیژنی که داخل می سازن اینا این موارد به طریق ساقه های خود یا از طریق امو ساقه های خود چی می کنن؟ انجام می دن پس این موارد هم شما فامیدین حالا ببینین ستومتا امو سراخک های روی برگ می گن استومتا آر اسمال پورت ترو ویچ گزیس ان واتر ویپرز کن دیفیوز استومتا منفذ پور همچنان روزنه یا منفذ دار و مناهای مختلف یا سراخک های ریز می آید پس مناهای از این پاراگراف می شه سراخک ها یا منفس هایی که در برک ها هست کوچکترین مجرای چی هستن؟ انتشار گاز ها و بخار ها هست در گیاهان پس اینا کوچکترین مجرای گاز ها و بخار ها هستن که از طریق همین مجراها گاز ها چی میشه؟ تبادله میشه در چی؟ در همین نباتات ایجاد تصویر میبینین که به توسط نور آفتاب 
و موادی که از طریق ریشه ها به ساقه از ساقه به برگ از برگ نور آفتاب می توه به کمک نور آفتاب چی میکنن اینا گاز ها را تبادله میکنن انرژی را در داخل می سازن بخواد So focus on paragraph after entering into the planet body oxygen from soil water for cellular respiration through road hair by diffusion respiration in green plants can only be detected at night or when the planet is placed in dark. چه معنا دوستای عزیز؟ به این معنا در جوریان شب و یا هم در جای تاریک در نباتات سبز جریان تبادله گازها از طریق آب و خاکی که به بافت های نبات یا بافت های سلولی نبات با واسطه ریشه هایش می رسد جریان پیدا می کند و قابل ملاحظه است پس این موارد در چی وقت از طریق آب و خاک در جریان شب یا تاریکی چی میکنه در نباتات سبز جریان پیدا میکند فرق میکند طریقه غذا ساختن نباتات هم چند نوه است که یکی از اونا فوتوسنتسیس است که در این جریان او را هم خواهد دید بله در این پاراگراف است During the day Both photosynthesis and respiration occurs at the same time. در جریان روز هر دو در جریان روز هر دو فوتوسنتسیس و ریسپایریشن چی میکنن در یک زمان اتفاق میافتند چی معنا می دیگه فوتوسنتسیس و پروسه یا مرحله میگن که نباتات خودشان از طریق یا به کمک نور آفتاب غذای خدا را میسازند پس این پاراگراف به این معنا که در جریان روز دو پروسه فوتوسنتسیس و پروسه تنفس در نباتات همزمان چی میشه اجرا میشه که به کمک نور آفتاب این مرحله انجام میشه البته Some of the oxygen produced during photosynthesis is used up in respiration and the rest of oxygen is released through stomata. خب بعض اکسیژن هایی که در جریان فوتوسنتسیس تولید می شوند برای تنفس و بقیه با واسطه سراخ های بزرگ خارج می شود بعض اکسیژن هایی که در جریان امی مرحله فوتوسنتسیس یا مرحله ای که به واسطه نور آفتاب چی میشه غذای خود یا انرژی خود می سازند تولید می شود برای تنفس و بقیش به واسطه سراخ های بزرگ خارج می شود یعنی امی اکسیژنی که در این مرحله فوتوسنتسیس تولید می شود بعضایشان برای تنفس خود نبات چی میشه استفاده می شود و بقیش با توسط سراخ ها از برک ها چی میشه بیرون می شود به همین دلیل است که میگن درخت ها را بیشتر چی کنین مواظبت کنین تا که اکسیژن زمین را مهیا بساز با حفظ اکسیژن میتونیم زندگی را چی کنیم حفظ کنیم پاراگراف آخر را متوجه باشین At the time the carbon dioxide produced as a result of respiration is not sufficient for photosynthesis therefore more carbon dioxide diffuses into the day into The leaves from surrounding atmosphere. خب چه معنا میده ببینین از طرف روز کاربون دایاکسایتی که برای تنفس ایجاد می شود برای پروسه فوتوسنتسیس کافی نمی باشد از همین رو در برک ها کاربون دایاکسایت زیادی ایجاد می شود از هوای چهار اطرافشان به این معنا که امی کاربون دایاکسایت از طرف روز که به اثر رسپایریشن یا تنفس چی میشه تولید میشه در اثر از او یا در نتیجه از او کافی نمی باشه برای مرحله فوتوسنتسیس مرحله که غذا به توسط نور آفتاب چی میشه یا انرژی به توسط نور آفتاب در برگ ایجاد میشه کافی نمی باشه به همین دلیل چی میکنن برگ ها کاربون دای اکساید زیاد ایجاد میکنن از هوای چهار اطراف خود درس شما به میجا پایان میرسه هر نوع مشکل و پیشنهاد انتقاد نظر داشتین میتونین برای ما ارسال کنین و در اخیر ویدیوی است مرتبط به درس شما 
که میتونین استفاده خوب کنین تا درس بعدی عدلا یارو نگه دارتان Does exchange in plants. In plants, almost every part respires. Oxygen obtained from the atmosphere diffuses in through stomata in leaves, lenticels present in the old stems, general surface of the roots. Respiration through stomata. Stomata are small apertures found on the surface of the leaf. For the process of respiration, oxygen enters stomata by the process of diffusion and then into other cells of the leaf. This oxygen is utilized in the breakdown of glucose to carbon dioxide and water. This does not occur in a single step, but in a series of steps. When concentration of carbon dioxide increases inside the cells, it is diffused out through stomata. Respiration through lenticels. Lenticels are the openings in the bark of woody stems. They also serve as a place of gaseous exchange. Respiration through general surface of the roots. Plowing or tilling of the soil creates small air spaces around soil particles which provide the sources of oxygen for the roots. This oxygen present between the soil particle diffuses into root hairs which are the extension of the epidermal cells of the root by the process of diffusion. From the root hairs oxygen diffuses into other cells of the root. After utilization of oxygen Carbon dioxide is diffused out into the soil. In older roots, there are no root hairs present. Instead, they have a layer of dead cells which is protective in nature and encloses small openings. These are used for gaseous exchange between soil and inner living cells. Respiration takes place both in the presence and in the absence of sunlight. In the presence of sunlight, the stomata are open, photosynthesis is in progress and the oxygen thereby produced is used for respiration. The carbon dioxide produced during respiration is used in photosynthesis. Excess gases formed are given out through stomata. In the absence of sunlight, the stomata are closed. There is less oxygen in the air spaces between cells than in the atmosphere outside the plant. So, oxygen diffuses into the plant through the lenticels and the stomata. Carbon dioxide produced during respiration at night diffuses out through the lenticels and the stomata.